ഇന്ത്യ മുസൽമാൻ്റെതല്ല ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവിൻ്റേത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതുമല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെതുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയെ മാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയുമാണ് ഇന്ത്യ ഒരുപോലെയാണ് അവർക്കുള്ള അവകാശം മണിപ്പൂരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ചിട്ട് വാതുറൊന്നും ഇണ്ടാതെ എത്രയോ ആളുകളുടെ ചോരയ്ക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി ആ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മിണ്ടിക്കാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു വാക്ക് പറയിക്കാൻ ആ വിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇന്ത്യയുടെ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം അതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കൂ ഹരിയാനയിൽ ബുൾഡോസറുകൾ അങ്ങ് നീങ്ങുകയാണ് ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുമില്ല അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുന്നു ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ അറുപതോളം എൺപതോളം ഇടിച്ചു നിരത്തി മുന്നൂറോളം കടകൾ എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട ഭരണാധികാരിക്ക് തോന്നിയാൽ എന്തുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ണടച്ചാൽ എന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ദാരുണമായ പരിണിതികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് നിഷേധിച്ച അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ പേരിൽ ഉടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഹിജാബിൻ്റെ പേരിൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസിക്കാൻ ആചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ യു സി സിയുടെ പേരിൽ മതനിരോധന നിയമമുണ്ടാക്കി കൈവെക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെക്കാൾ ഭീകരന്മാരായി നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉയർത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്നല്ല ലോകമേ തറവാട് ലോകമേ തറവാട് തനിക്ക് ഈ ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തൻ കുടുംബക്കാർ ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം താഴ്മതാൻ അഭ്യുന്നതി ചെങ്കോട്ടയിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ചെങ്കോട്ടയിൽ കയറിയ ഇന്ത്യക്കൊരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലോകത്തോട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെങ്കോട്ട വേണം ഈ ചെങ്കോട്ട ആരുടെയാണെന്ന് ചെങ്കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാ എന്നാലോചിക്കാനെങ്കിലുമുള്ള ഒരു നേർബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ രാഷ്ട്രദ്രോഹികളാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു കുത്തപ്പിനാർ പോലെ ഉന്നതം അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹൽ പോലെ സുന്ദരവും ചെങ്കോട്ട പോലെ സുഭദ്രവുമായ ഒരുപാട് സ്മാരകങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് നേടിത്തന്ന് ഈ രാഷ്ട്ര വളർച്ചയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടാക്കി ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രാജ്യത്തിന് വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഈ സ്മാരകങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടന്നു പോയ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടാം കിട അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നാം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത് ഒറ്റുകൊടുത്തവർ ഇന്ന് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ അധികാര കസേരയിൽ കയറിയിരുന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പാരതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില അറിയുക എന്ന് ഇപ്പോൾ നാം അറിയുകയാണ് പാരതന്ത്ര്യം മനുഷ്യരാശിക്ക് പൊതുവെ സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതാണ് പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകമെന്ന് മഹാകവികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പാരതന്ത്ര്യം എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം എന്നത് മാനികൾക്ക് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ആ മഹാകവി ജ്ഞാനവൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു മാനികൾക്ക് അഭിമാനബോധമുള്ളവന് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ മാനുഷികമായ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ മനുഷ്യനായിരിക്കാനുള്ള തൻ്റെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ലോകത്ത് സ്വതന്ത്രനായിരിക്കാനുള്ള തൻ്റെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരെക്കുറിച്ചാണ് അഭിമാനികളെന്ന് പറയുക ആ അഭിമാനമുള്ള ആളുകൾക്ക് പാരതന്ത്ര്യ മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം അവർക്ക് മരണത്തെക്കാൾ പേടിക്കുന്ന പേടിയുള്ളതാണ് മരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകും പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറ വെച്ച് പാരതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ച് അഭിമാനബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് നാം വളരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയണം പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് വരെ ആചരിച്ചതുപോലെ ആഘോഷിച്ചതുപോലെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അവകാശമുള്ളത് ഏതാനും ചിലർക്ക് മാത്രമാണെന്ന ഒരു സെക്രട്ടേറിയൻ മനോഭാവം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ തന്നെ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത പങ്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങിയത് ആരാണ് ആരോടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചരിത്രം ആലോചിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഗുണഫലം പറ്റി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാര കസേരയിൽ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചില ഭരണാധികാരികൾ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്നലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എങ്ങനെയാണോ അവരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഓടിക്കാൻ നാം നിർബന്ധിതരായ അവരുടെ പൈശാചികമായ നയമെന്തായിരുന്നോ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിൻ്റെ കസേര ഉറപ്പിക്കുക ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ച് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലകളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നാം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഓടിച്ചത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്കിടയിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ വന്ന ആരെയും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനത വെച്ച് പൊറുപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നാം അറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാരൻ വന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വാസ്കോടെ കാമ വന്ന് കടലിറങ്ങിയത് കപ്പലിറങ്ങിയത് കോഴിക്കോട്ടെ കാപ്പാട്ടെ കടപ്പുറത്താ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോടെ കാമ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങി അവർ പിൽക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തു കൂട്ടിയതുപോലെ പൊതുവെ പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിന് അത് പോർച്ചുഗീസുകാരാകട്ടെ ഫ്രഞ്ചുകാരാകട്ടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാകട്ടെ അവർക്കൊക്കെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുള്ളത് അവരുടെ വംശീയ മേധാവിത്വ മനോഭാവമാണ് ഞങ്ങൾ വംശീയമായി ഉന്നതരാണ് ഞങ്ങൾ വെള്ളക്കാരാണ് വെളുത്തവർക്കാണ് ലോകം ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം അത് ദൈവദത്വമാണ് എന്ന വംശീയത മനോഭാവത്തിൻ്റെ അടിമകളായ പാശ്ചാത്യന്മാർ അവർ ഫ്രഞ്ചുകാരായിരിക്കാം പോർച്ചുഗീസുകാരായിരിക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരിക്കാം അവരിവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അവർ അടിക്ക് അടക്കി ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ വംശീയ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരം പുറത്തെടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ചവിട്ടി തേക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവരെ നേരിടേണ്ടിടത്ത് വെച്ച് നേരിട്ട് രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറന്തള്ളിയ ചരിത്രം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കുണ്ട് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് വാസ്കോട ഗാമയെ കെ കോഴിക്കോട്ട് കപ്പലിറങ്ങി അവരിവരുടെ അതീശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ പല മേഖലകളിലും ഇന്ത്യയിൽ പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ അവരെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കെട്ടിക്കെട്ടിക്കാൻ കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാന്മാരായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഈ സുദിനത്തിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേകമായും പ്രത്യേകിച്ച് അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാനുള്ള ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ നയം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് വാസ്കോട ഗാമയെ പോർച്ചുഗീസുകാരനെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ അല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേനയുടെ തലവന്മാരായിരുന്ന ബഹുമാന്യരായ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാന്മാർക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ ഒരാളല്ല കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ ഒന്നാമൻ രണ്ടാമൻ മൂന്നാമൻ നാലാമൻ എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ ഒരു പദവിയാണ് സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേന നാവിക മേഖലയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത ശക്തിയായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് കടൽ അടക്കി ഭരിച്ച് കടലിൽ നീറ്റിൽ കപ്പലിറക്കണമെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരന് കപ്പം കൊടുക്കണമെന്ന് കേരളക്കാരനോട് നമ്മുടെ തീരത്ത് നിന്ന് കടൽ കപ്പലിറക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവർ കടലവകാശം സ്വന്തം പേരിലെഴുതിയപ്പോൾ അതിനെ കടലിൻ്റെ തിരമാലകളുടെ നടു നിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുതിയ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തെ മറ്റൊരു ഗോവയാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കാലിക്കറ്റ്
സമുന്നതനായ ഹിന്ദുവും ഒപ്പം അതേ തരനുമായ ഡോക്ടർ കെ കെ എൻ കുറുപ്പിൻ്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാന്മാർ അവിടെ സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി കടലിൽ പൊരുതാനുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളം മറ്റൊരു ഗോവയാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം ഗോവ അവരുടെ സംസ്കാരമാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ധാർമ്മികതയുടെ സദാചാരത്തിൻ്റെ ഭാരതീയമായ സനാതന മൂല്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെയും ചവിട്ടിമതിക്കുന്ന ഒരു തുരുത്തായി ഗോവയെ നാം കാണാറുണ്ട് എന്തു സ്വാതന്ത്ര്യവും മോഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള സർവസ്വതന്ത്രമായ ഒരു ബീച്ചായി ഗോവ ബീച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പോർച്ചുഗീസ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായി എന്നതുകൊണ്ടാണത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ ഇന്നും നമുക്കറിയാം ഗോൺ സെൽവസ്മാരാണ് അൽബുക്കർക്കുമാരാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പേര് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം പോർച്ചുഗീസ് കൾച്ചറാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഗോവയിൽ കാലുറപ്പിച്ചു ആരായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദിമ നിവാസികൾ അവിടുത്തെ ജനത കൊങ്കിണി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു ഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണന്മാർ അവരുടെ ഭാഷ ഏതായിരുന്നു കൊങ്കിണി ഭാഷ പക്ഷേ ഗോവയ്ക്ക് ഇന്ന് കൊങ്കിണി അറിയില്ല ഗോവയിൽ ഗൗഡ സാധ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണന്മാരില്ല അവരെ ആന്ധ്രയിലേക്കും കർണാടകയിലേക്കും തെക്കിലേക്കും പോർച്ചുഗീസുകാർ നാട് കടത്തി സ്വന്തം ജനതയെ അവിടെ നിന്ന് അട്ടിപ്പായിച്ചു ആരാ പറയുന്നത് കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സവിസ്തരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മികച്ച ഒരു ചരിത്രകാരൻ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിനുണ്ടോ എന്നുപോലും സംശയമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ഭാഷ തകർത്ത് അടിസ്ഥാന ജനതയെ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് നാട് കടത്തിയ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ വാസ്കോടികാമയുടെ വരവോടുകൂടി കേരളത്തിനുണ്ടായി കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളം നഷ്ടപ്പെട്ട് മലയാളികളെ കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ജനതയെ മലയാളികളെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഓടിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം സാമൂതിരിമാർക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കന്മാർ അറബിക്കടലിൽ നടത്തിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളാരുമല്ല കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാന്മാരെ കുറിച്ച് കെ കെ എൻ കുറുപ്പാണ് ഇന്നും വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗോവയിൽ കൊങ്ങിണി ഭാഷയില്ല അതേ ദുരന്തം കേരളത്തിന് വരാതെ കേരളത്തിൻ്റെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് കേരളം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാന്മാരെന്ന് പറയുന്ന മുസൽമാന്മാരോടാണ് എന്ന് വിവരമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് മാത്രമല്ല പോർച്ചുഗീസുകാരനോടും പൊരുതണ്ടതുപോലെ പൊരുതി ഈ വളരെ കൃത്യമായ ആ സേവനത്തിൻ്റെ നന്ദിയായിട്ടാണ് സാമൂതിരി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ കടലിൻ്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന മുക്കുവ കുടുംബങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കളായ അംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അക്കാലത്ത് ചരിത്രരേഖകളിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഒരാളെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാക്കണമെന്ന് ഒരാളെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമാക്കണം കാരണം കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാന്മാരുടെ നാവികസേനയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അധികവും കടലിൽ പൊരുതി നിൽക്കാനുള്ള അവരുടെ വീറും വാശിയും മറ്റാരേക്കാൾ മുകളിലാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മകനെ മുസ്ലിമാക്കി അവരോടൊപ്പം ചേർത്ത് നാവികസേനയ്ക്ക് കരുത്തു കൂട്ടണമെന്ന് സാമൂതിരി ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് കടൽ തീരവാസികളായ ഹിന്ദു ജനതയോടും ഇതര മതവിഭാഗക്കാരോടും ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണമായത് കേരളത്തെ ഇന്നലയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ഇന്ന് കേരളത്തിലൊക്കെ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്താ അവകാശം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില ഏമാമാരൊക്കെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് എഴുതി വെച്ചത് വായിക്കണം മലയാളം മനോഹരമാണ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഷ അല്ലേ ആ മലയാളം എന്ന മനോഹരമായ ഭാഷയെ ഗോവയ്ക്ക് കൊങ്ങിണി നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാന്മാരെന്ന സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയാളികളായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളവരെ ഓടിച്ചു ആരായാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽ അധികാരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പൗരാവകാശത്തിൽ അവരുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഇടപെടാൻ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇടപെടാൻ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഇടപെടാൻ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇവിടെ പുറത്ത് നിന്ന് ആര് വന്നാലും അവരെ ഓടിച്ചു വിട്ട ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കുള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എണ്ണൂറാണ്ട് കൊല്ലം ഇവിടെ മുകളന്മാർ ഭരിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ആരും ഇവിടെ ഓടിച്ചില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിനുത്തരം ഇന്ത്യ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആകപ്പാട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ കസേരയിൽ ഒന്ന് കയറിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും അടിച്ചുടച്ചൊന്നാ
ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ടെർമിനോളജിയുടെ മറുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുരുപതിഷ്ടമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏക സിവിൽ കോഡല്ല ഇന്നത്തെ അധികാരികളുടെ ലക്ഷ്യം കാരണം എന്താ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രാജ്യം ഒരേ നിയമം എന്നാണെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ നിയമം കൊടുക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ നിയമം പരിഗണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എത്രയായി ഒരു സിവിൽ കോഡ് രണ്ട് സിവിൽ കോഡ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു സിവിൽ കോഡ് ആണെങ്കിലും സിവിൽ കോഡ് എത്രയായി മൂന്ന് സിവിൽ കോഡ് മൂന്ന് സിവിൽ കോഡിൻ്റെ പേരല്ല ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന് ഏകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്നാ അപ്പോൾ മൂന്ന് സിവിൽ കോഡ് ഇപ്പം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് നുണ പറയുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായി അവർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാനും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലും ഭാഷയിലും വേഷവിധാനത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും ഇടപെടൽ നടത്താനും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ച വിദേശികളോട് സന്ധിയില്ലാതെ പൊരുതിയ ഒരു ജനവിഭാഗം ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ തന്നെ അടിച്ചമർത്തലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മതത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യു സി സി എൻ്റെ അർത്ഥം തന്നാ മതനിരോധന നിയമം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഒരു മതവും വേണ്ടാന്ന് അങ്ങനല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേറെ വേറിട്ട സംസ്കാരമില്ലേ ഹിന്ദുവിന് വ്യത്യസ്തമല്ലേ മുസ്ലിമിന് വ്യത്യസ്തമല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒന്നാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ക്രിസ്ത്യാനിയെ നിരോധിച്ചു എന്നാണ് ഹിന്ദുവിനെ നിരോധിച്ചു എന്നാ ഇസ്ലാമിനെ നിരോധിച്ചു എന്നാ അപ്പൊ ഏക സിവിൽ കോഡ് വളരെ മനോഹരമായ പദം കേട്ട് നമ്മളാരും വഞ്ചിതരാകണ്ട എന്താണ് അതിനർത്ഥം ഈ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്തതകളോടു കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ആരാധനകൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി പോകുന്ന വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം ആകപ്പാട വ്യത്യാസം സിവിൽ നിയമങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ആ സിവിൽ നിയമങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തെ മൊത്തത്തിൽ നിരോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു മതനിരോധന നിയമം എന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചില മതേതരർ ചമയുന്നവർ ചില ബുദ്ധിജീവി വാദികളൊക്കെ യു സി സി എന്താ മോശമാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ആളുകളെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ ഈ രാജ്യം മുമ്പും ശ്രമിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശങ്ങളിൽ ആരടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്തെ ജനത അവരോട് പൊറത്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എണ്ണൂറാണ്ട് ഭരിച്ച മുഗളന്മാരോട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനത ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞില്ല പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരവരുടെ മതത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആചരിക്കാൻ അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ അന്ന് സതിയുണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കണമെന്നുള്ള പൈശാചികതയാണത് പക്ഷേ എന്തു പറയാൻ മതത്തിൻ്റെ പിന്തുണ അതിനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മുഗൾ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അവരാരും ഇടപെട്ടില്ല അവർ സതി നിരോധിച്ചില്ല അവർ അതിന് വ്യവസ്ഥ വെച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പിന്തുണ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശീർവാദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചതല്ലാതെ മഠത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല ക്രൂരമായ ഒരു ഹൈന്ദവാചാരത്തിൽ പോലും ഇടപെടാതിരുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പോളോ പുറത്ത് എന്നിന്ത്യൻ ജനത പറയാതിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം ആ സവർണാധിപത്യം മുഴുവൻ രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് അവർക്ക് സതിയുണ്ടായിരുന്നു പെൺമക്കൾക്ക് സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെൺമക്കൾക്ക് സ്വത്തവകാശമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാഞ്ചാലി സമ്പ്രദായത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ ബഹുഭർത്തൃത്വം നിലനിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായത് പലതും നിലനിന്നിട്ടും ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ച മുഗളന്മാർ അവരുടെ മതത്തിൽ ഇടപെടാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ പൂത്തുലയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭരണാധികാരികൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം എണ്ണൂറാണ്ട് ഭരിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനത ഇന്ത്യക്കാരായ മുഗൾ ഭരണകർത്താക്കളോട് മാത്രം പോടാപുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മാനവികമായ സ്വാതന്ത്ര
അങ്ങനെ അവർ സങ്കല്പിച്ചിട്ടേയില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ മതം ആചരിച്ചനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വകവെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഇസ്ലാമികമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അവർ നിർവഹിച്ചു പോന്നപ്പോൾ അവർക്കെതിരിൽ മാത്രം ഇന്ത്യൻ ജനത തിരിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് വന്നതാര് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല ശക്തികളായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കോരിച്ചൊരിയുന്നൊരു മഴയത്ത് ബംഗാളിലെ പ്ലാസി എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രവിശാലമായ നെൽവയലിൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം ഇന്ത്യൻ ശിപായിമാരും അവരുടെ ഭാഷയിൽ ആയിരത്തോളം വെള്ളക്കാരുമടങ്ങുന്ന മൂവായിരത്തോളം വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സേന അന്നത്തെ ബംഗാ ബംഗാളിലെ നവാബായിരുന്ന സിറാജു ദൗളയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് നടത്തിയ ഘോരമായ പോരാട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സിറാജു ദൗളയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടു കൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ആധിപത്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏതാണ്ടൊന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഭരണപഠനം അതിനു മുമ്പേ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയായി വന്ന് അവർ കച്ചവടത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി പലയിടവും പിടിച്ചെടുത്ത് പ്രാദേശികമായ ഭരണങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ സൈനികമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ അവർ പിടിമുറിക്കാന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആ കൊളോണിയൽ വാഴ്ച അടുത്ത ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം വരെ ഇവിടെ നിലനിന്നത് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലും ഇല്ലാതെയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഏതാ എല്ലാവരും പറയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ശിപായിലാളാന്ന് അല്ലേ ആണോ സത്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ സിറാജു ദവളയെ തോപ്പിച്ച് ഇവർ വന്നിട്ട് ഈ കാട്ടാളത്വം മുഴുവൻ കാട്ടിയിട്ടും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനത ഇന്ത്യൻ പൗരജനം നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം കൃത്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് വരെ അവരോട് ചെറുത്ത് നിന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ അന്നേ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവരോടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ആ പോരാട്ടത്തെ അവരെ അവരെ ഒരുപാട് ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ നിലനിന്നത് രാജവംശങ്ങൾ ചിലത് മറാട്ടയിലെ പേഷ്വമാർ പഞ്ചാബിലെ സിഖ് രാജാക്കന്മാർ ഒക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈസൂരിലെ ടിപ്പുവിൻ്റെയും ഹൈദർലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൽത്തനത്ത് ഹുദാദാദ് ഒക്കെ ഇവരോട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പൊരുതിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ശിവായി ലഹളയിലല്ല തുടക്കം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ വന്ന അന്ന് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിനിടയിൽ ഇവിടെ ടിപ്പുവിൻ്റെ ഹൈദരലിയുടെ സിഖ് രാജാക്കന്മാരുടെ മറാട്ടായിലെ പേഷ്വാമാരുടെ പോരാട്ടത്തെ നേരിടേണ്ടതായി അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പഞ്ചാബിലെ സിഖ് രാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മറാട്ട മറാട്ടികളും ഒടുവിൽ ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആയുധം താഴെ വെച്ച് കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ പോരാട്ട ഭൂമികയിൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ ആകെയുണ്ടായത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ആയുധം താഴെ വെച്ച് കീഴടങ്ങി ടിപ്പു സുൽത്താൻ മാത്രമാ അവസാനം ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പൊരുതിയല്ലേ മൈസൂറിൻ്റെ മണ്ണിൽ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒന്നും ഇവിടെ നടന്നില്ലേ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് വരെ കാത്തിരിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ അന്നല്ലേ അവർ പറഞ്ഞത് ഇന്നാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടേതായത് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വൈസ്രോയി വിളിച്ചു കൂവിയത് ടിപ്പുവിൻ്റെ ജഡം കണ്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനം തയ്യാറായി എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു ജനത മറ്റുള്ളവരുടെ പങ്കിനെ വില കുറച്ച് കണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമായിരുന്നു എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതും അവർക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആർക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യ സിറാജു ദൗലയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതും അന്നത്തെ മുസ്ലിമുകൾക്കാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ഭരണകർത്താക്കളുടെ കൈകളിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാരോ സ്വാഭാവികമായും നഷ്ടത്തിന് കാരണക്കാരോട് പൊരുതി നിൽക്കുക സ്വാ
അവർണരായ ജനതയ്ക്കോ അവർണരായ ജനതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അവകാശം ജന്മാവകാശമായി പോലും അവർ കണ്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അധകൃത ജനത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മുസ്ലിമുകളുടെ പോരാട്ടത്തോടൊപ്പം ചേർന്നില്ല സവർണരാണെങ്കിലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് കൈകോർത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നടന്നില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം എന്നല്ലേ പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വെടിയുണ്ടയുടെ കവറ് പന്നിക്കൊഴുപ്പും പശുവിൻ്റെ തോലും ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചത് സൈനികരുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി പന്നിക്കൊഴുപ്പ് പശുവിൻ്റെ പാല് അപ്പോൾ പന്നി അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നോവ നോവുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പശുവിൻ്റെ പാൽ ചേർത്ത് ആ അത് നിർമ്മിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളുടെയും മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് സവർണ വിഭാഗവും കൂടി കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സവർണരുടെ പിന്തുണയുള്ള ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അത് വരാതില്ല അത് വരാതില്ല ഇതോടുകൂടി സവർണരുടെ കൂടി പിന്തുണ ആർജിച്ചു അതിനുശേഷം നടന്ന ആ പോരാട്ടങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നു വന്ന ആ സമര പോരാട്ടങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച സമൂഹങ്ങളെ സമുദായങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജീ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാണാം നോക്കൂ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമുകളുടെ പങ്കാളിത്തം അവരുടെ പള്ളികൾ മുഗൾ ഭരണകർത്താക്കളുടെ അവർ പണിത പള്ളികൾ ഗ്യാൻ വാപ്പി മസ്ജിദ് മധുരയിലെ മസ്ജിദ് അതുപോലെ തന്നെ ബാബരി മസ്ജിദ് എല്ലാം തകർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് അടിമത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ബഹുമാന്യനായ ഇബ്രാഹിം സാഹിബാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെങ്കോട്ടയിൽ കയറി പ്രസംഗിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ചെങ്കോട്ടയിൽ കയറിയ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലോകത്തോട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെങ്കോട്ട വേണം ഈ ചെങ്കോട്ട ആരുടെയാണെന്ന് ചെങ്കോട്ടയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാ എന്നാലോചിക്കാനെങ്കിലുമുള്ള ഒരു നേർബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ രാഷ്ട്രദ്രോഹികളാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു കുത്തപ്പിനാർ പോലെ ഉന്നതം അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹൽ പോലെ സുന്ദരവും ചെങ്കോട്ട പോലെ സുഭദ്രവുമായ ഒരുപാട് സ്മാരകങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് നേടിത്തന്ന് ഈ രാഷ്ട്ര വളർച്ചയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാക്കി ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും രാജ്യത്തിന് വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഈ സ്മാരകങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടന്നു പോയ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടാം കിട അടിമകളാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നാം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്ത് ഒറ്റുകൊടുത്തവർ ഇന്ന് ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ അധികാര കസേരയിൽ കയറിയിരുന്ന് അവർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തികൾക്ക് അടിസ്ഥാന ജനതയ്ക്ക് ഈ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും ബുദ്ധനും ജൈനനും ഒക്കെ കൈകോർത്ത് നിന്ന് സവർണനും ദളിതനും ഒക്കെ കൈകോർത്ത് നിന്ന് ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ച് നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ചെറു വൈരലനക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ തന്ത്രപരമായി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ് പേർ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ മാത്രം വോട്ട് നൽകുന്നവർ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിനരിൽ അധികാരം വാണുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന ഭാവേന ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അന്നും ഇന്നും തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയാ അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്നറിയോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സവർണ രാജ്യം പണിയുക എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ എന്നും അവർ വിഭജിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനം അവരുടെ അജണ്ടയാണ് ഏതുവരെ ഇന്ത്യയെ അവർ വിഭജിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്ത്യ ഒരു സവർണ കൂടാരം മാത്രമായി മാറുന്നത് വരെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പാപഭാരം മുസ്ലിമുകളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വിഭജനത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ പാകിസ്ഥാൻ കൊണ്ടോ ഇല്ലേ ഇന്ത്യ
ശ്രീലങ്ക വരണ്ടേ നേപ്പാൾ വരണ്ടേ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നില്ലേ വിഭജനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുസ്ലിം തലകളിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നവരെ എന്തേ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പേ പോയി നേപ്പാൾ വകുത്തതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലാതാക്കി തീർത്തത് ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടിബറ്റ് അതുപോലെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോയപ്പോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആരായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നറിയോ ഇന്ത്യ രാജ്യം നൊന്തു പറ്റ ബുദ്ധമതത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ പാടില്ല ഇന്ത്യ സവർണൻ്റേത് മാത്രമാകണം ബുദ്ധമതം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധന്മാർക്കും മതത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള മൂന്ന് ഔദ്യോഗിക മതങ്ങളാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ഔദ്യോഗിക മതം ബുദ്ധമതമാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ ശ്രീലങ്കയിൽ പാകിസ്ഥാൻ മാത്രമല്ല മതം കൊണ്ടുപോയ മതം രാഷ്ട്രം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉപയോഗിച്ചു പോയ രാഷ്ട്രം നേപ്പാൾ ഹിന്ദു മതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടിബറ്റ് ബർമ മ്യാൻമർ ഔദ്യോഗികമായി ബുദ്ധമതമാണ് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ എന്തു എന്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ബുദ്ധമതത്തിന് വേറെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ എന്തിന് പകുത്തു കൊടുത്തു ബുദ്ധന്മാരെ പൊക്കോളൂ ബുദ്ധന്മാരെ പൊക്കോളൂ പിന്നെ എന്തിനാ പാകിസ്ഥാൻ കൊടുത്തേ പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും പൊക്കോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പഴയ സതി ആചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ദളിതന്മാരെ ചാതുർവർണ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചവിട്ടി തൂക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വർഗരാജ്യം പണിയണം നിങ്ങൾക്കും തരാം ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സവർണ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കാത്ത മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയെപ്പോലും കൂട്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹം ശുദ്ധ മതേതരനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ മൗണ്ട് ബാറ്റന്റെ ശക്തമായ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പകുത്തു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിലകക്കുറിയായി നാം ഇന്നും ആഘോഷിക്കുന്ന സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അത് ദ്രാവിഡ സംസ്കാരമാണ് സവർണൻ്റെതല്ല മോഹൻ ജദാരോ ഹാരപ്പ സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മണ്ണും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകണം ബുദ്ധൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകണം ജൈനൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ ദളിതൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകണം ദ്രാവിഡൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പോണം അവനവൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റില്ലമായ മോഹൻജതാരോ ഹാരപ്പ അത് പാകിസ്ഥാനില്ല ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാന ഭൂമിക പാകിസ്ഥാനിലാക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമുണ്ടായില്ല ദളിതൻ്റെ ദ്രാവിഡൻ്റെ മണ്ണ് പാകിസ്ഥാനിൽ കിടക്കുക ബുഷ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പാക് ഒരു രാജ്യം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞുവിട്ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു സവർണ രാജ്യമുണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അറിയുന്ന രാഷ്ട്രശില്പികൾ തടസ്സം നിന്നു ഗാന്ധിജി തടസ്സം നിന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ തടസ്സമായി സർദാർ പട്ടേൽ തടസ്സമായി മൗലാന ആസാദ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി തടസ്സമായി കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ നിർമ്മാണത്തിൽ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പങ്ക് ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പങ്കറിയുന്നവർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തിനെതിരെ നിന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജമീയത്തുലമായ ഹിന്ദ് അന്ന് വിഭജനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി നിലയുറപ്പിച്ച മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനമാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം ലീഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്ലിം ബഹുജന പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിഭജനം പാടില്ല എന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത നിലപാടെടുക്കുകയും വിഭജനം അന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാലത്തും ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ജമീയത്തുലമായ ഹിന്ദ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രണ്ടാം ഒന്നാം ശിപായി ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ സമരത്തിന് ശേഷം സവർണരെ കൂടി ഇതിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിലേക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു ജനതയെ ഇളക്കിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭാവം ഇനിയുമുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ കൂടി ചേരാതെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയില്ല എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദാദാ അബ്ദുള്ള കമ്പനിയുടെ നിയമോപദേഷ്ടാവായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തമമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ
ഗാന്ധിജിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയതോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയത് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ത്വരിതപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നേടിയെടുത്ത മഹനീയമായ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മൗലാന ആസാദിൻ്റെ പങ്കെന്താ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പങ്കെന്താ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ വിത്ത് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ മൈ ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വസ്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തി പോകാൻ വന്നവനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ആറടി മണ്ണാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഗർജിച്ച് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചോരതുപ്പി മരിച്ച രോഗിയായ അദ്ദേഹം പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു മൗലാന ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ സന്താനമായ അങ്ങേക്കല്ലാതെ വേണ്ടത്ര കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് രോഗം വകവയ്ക്കേണ്ട അങ്ങ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അവിടെ പോയി ഉജ്ജ്വലമായി ഗർജിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗാനന്തരം അദ്ദേഹം ചോര തുപ്പി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കബിലയായ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിലാണ് ഷെയ്ഹ് ഇന്ത്യയുടെ എ ഐ സി സിയുടെ നെഹ്റുവിൻ്റെ നെഹ്റു സെക്രട്ടറിയായ എ ഐ സി സിയുടെ അല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നെഹ്റു സെക്രട്ടറിയായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സില ഞാൻ പോയി കണ്ടതാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഹിന്ദ് കോൺഗ്രസ് നെഹ്റു സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് പൊരുതാൻ പോയി അവിടെ വെച്ച് മരിച്ച് ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ അടങ്ങിയ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ മക്കയിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതി ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ പടിവാതിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് യു ജി സിക്കൊക്കെ അടിത്തറയിട്ട പള്ളിക്കുടം കാണാത്ത പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി വിരാജിച്ച മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ സമുദായത്തെ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയാൻ നാണവും മാനവുമുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മഹനീയമായ ദേശീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എത്ര ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം എടുത്തു പറയുന്നത് മറ്റാർക്കും പങ്കില്ലെന്ന് പറയാനല്ല ആരുടെ പങ്കാണോ നിഷേധിക്കുന്നത് ആ പങ്കാളിത്തം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ മുസൽമാൻ്റെതല്ല ഇന്ത്യ ഹിന്ദുവിൻ്റേത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതുമല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റേതുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയെ മാനിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയുമാണ് ഇന്ത്യ ഒരുപോലെയാണ് അവർക്കുള്ള അവകാശം മണിപ്പൂരിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ചിട്ട് വാതുറൊന്നും ഇണ്ടാതെ എത്രയോ ആളുകളുടെ ചോരയ്ക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി ആ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മിണ്ടിക്കാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു വാക്ക് പറയിക്കാൻ ആ വിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇന്ത്യയുടെ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം അതോടൊപ്പം തന്നെ നോക്കുക ഹരിയാനയിൽ ബുൾഡോസറുകൾ അങ്ങ് നീങ്ങുകയാണ് ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയുമില്ല അങ്ങ് കയറി ചെല്ലുന്നു ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ അറുപതോളം എൺപതോളം ഇടിച്ചു നിരത്തി മുന്നൂറോളം കടകൾ എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട ഭരണാധികാരിക്ക് തോന്നിയാൽ എന്തുമാകാമല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ണടച്ചാലെന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ദാരുണമായ പരിണിതികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് നിഷേധിച്ച അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ പേരിൽ ഉടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഹിജാബിൻ്റെ പേരിൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസിക്കാൻ ആചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ യു സി സിയുടെ പേരിൽ മതനിരോധന നിയമമുണ്ടാക്കി കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെക്കാൾ ഭീകരന്മാരായി നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉയർത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വിരോധമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല
ഒരു കുറുമ്പിനെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഗാന്ധിജി അവർക്കെതിരിൽ പൊരുതിയെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൊള്ളരുതായികയാണ് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധിജിമാർ ഗാന്ധിമാർ ഇനിയും ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ജമീയത്തുള്ളമായ ഹിന്ദിൻ്റെ എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസ്മരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ജയ് ഹിന്ദ